夫君去哪儿，许安就去哪儿。娜儿，你没事吧？没事。如今轩儿大仇已报，柳贵妃也下了狱，你就不要想那些事情了。明明我已经为母亲报了仇，却总还是能想起这二十年来这些点点滴滴，养育我的人。竟然是我的杀母仇人，我实在是不知道，我是该开心还是该难过。萱儿，你要记住，柳贵妃她养你，大抵是因为想赎罪，无论她做过什么，都抹不掉她的罪过。玉儿，这次多亏了你。其实还是要谢谢国师，他又帮我们一次。是，我是一个胸有大义之人。轩儿，你知道吗？我是羡慕你，羡慕你能从曾经的苦痛中走出来。可是我呢？我究竟该不该把我的身世、我的仇恨、我身后的一切都告诉你呢？此次抓获真凶柳贵妃，真是多亏了国师的帮助。所谓得道多助，失道寡助。柳贵妃行恶作乱，这是她罪有应得。燕王忠勇果敢，有德之人。上天自会保佑，国师，改日若有机会，我们夫妻二人也希望您能来府上一聚，以表谢意。那贫道在此就谢过二位的美意。贫道还有丹药要练，就不送二位了。贫道向星宝参见殿下。嗯，看来现在不光是皇帝，就连赫连轩也对你信任有加了呀。贫道只是按照殿下的意思行事，都是殿下您深谋远虑呀，殿下。赫连城那边怎么样了？皇帝废掉了柳贵妃，无疑把三皇子逼上了绝境，想必会有大。动作吧，看来好戏还在后面，让他们鹬蚌相争，我在后面坐收渔翁之利。国师，可千万不要让我失望了。是我的大限到了吗？母妃，晨儿，阿晨来迟了。晨儿，让娘再好好看看你，晨儿。母妃，母、啊、妃，谁干的？我要去杀了他。万万不可哟！这，娘这一辈子已经交代在这儿了，娘不希望你再去重蹈覆辙呀，晨儿。无非，是儿臣无能，让赫连轩和冷丽得逞，只要还有一丝希望，我一定让他们加倍奉还。晨儿，不要再争了，都
是娘的错。当初为了让你得到太子的位置，娘做了太多的坏事，现在想想后悔莫及。现如今，娘只有一个心愿，娘只希望你能跟雪儿平平安安的生活下去，娘就心满意足了。无非，太子之位，迟早是儿臣的。等我当上皇位，我一定将您接出去。臣儿，娘就怕你这样争下去，最后就会落得跟娘一样的下场啊！臣儿，母妃，儿臣心意已决，我和贺连轩只能留一个。你放心，我已经想好了应对的方法，到时候我一定将他们置于死地。臣儿不要。母妃，时间不长了，儿臣先行告退，您照顾好自己。臣儿不要，臣儿，臣儿，你就听娘的话吧，臣儿，臣。不要难过了，早些休息吧。母妃在冷宫中受苦，我怎么能不难过？成，你还有我。不管发生什么事儿，雪儿都会在你旁边，不离不弃。随我出去走走。嗯，夫君去哪儿，雪安就去哪儿。这是何意呀、啊，冷将军，快快起来说话。陛下，老臣征战杀伐数十载，如今年事已高，是时候卸甲归田，将重任交予下一辈了。你为国建功立业，是我大燕国的基石，这兵权不能说交就交啊。要交，也得等挑选出合适的人选以后再说也不迟嘛。冷离啊，你快递朕，劝劝你父亲。父皇，该说的我早已说尽，我作为女儿也只能尊重了。嗯。陛下，陛下身边人才济济，肯定会有合适的人选。这接替燕国大将军之事，并非儿戏呀。那你们说，朕该选谁来接替合适呢？萱儿，儿臣在。嗯。你身为皇子，这护符就交由你来收下，如何？父皇，大将军乃国之重器，开疆拓土、保家戍边这等重要的责任，恐怕儿臣难以胜任。薰儿，你也是随大将军立下过赫赫战功之人，有何不可？父皇。儿臣生性愚钝，并非帅才，跟着冷将军，辅佐尚可，难以独挡一面，还请父皇再做考量。你身为皇子，却连一点责任都不愿意担当，你让朕颇为失望。父皇，儿臣也是为了燕国着想。你们说啊？
，这也造成了烫手的山芋。冷将军，这兵权连给都给不出去了啊！爸，既然这样，叫兵权的一事，海荣镇想一想再说吧。你们都先下去吧。谢陛下，臣告退。嗯。儿臣告退。